সম্মানিত ভিউয়ার্স শুভ মর্দন্য স্বাগত জানাচ্ছি নিউ ফর ইউ টিভি চ্যানেলে আমি শরীফ আহমদ এখন আপনাদের সম্মুখে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং হৃদয় বিদ্যার একটি বিষয় শেয়ার করতে চাই কিছুক্ষণ আগে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের সামনে একটি মানববন্ধন করতেছে শুধু ঢাকা কলেজ নয় বিভিন্ন কলেজের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই মানববন্ধনে যোগ দিচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন বিগত বুধবারে যে কলা বাগানের যে ঘটনাটি ঘটেছিল শিক্ষার্থীদের সাথে রবি ভবন এবং আরেকটি ভবন এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না আমার যাই হোক শিক্ষার্থীরা এই নিয়ে একটি মামলা করেছিল মামলায় ওই যে তত্ত্বাবধায়ক যে মেসের যে ছাত্রাবাসের যে তত্ত্বাবধায়ক খুরশিদ আলম সহ আরও একদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল তাদেরকে তো শিক্ষার্থীদের একমাত্র দাবি হচ্ছে তারা ওই যে রুবি ভবনের মালিক মুজিবুল হক কাঞ্চন ওনাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে আর না হলে তারা কোনো বস্তুতেই তারা আন্দোলন থেকে পিছপা হবে না তারা রাজপথে আন্দোলনের হুমকি বা ডাক দিচ্ছে এমনকি তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি কামনা করছে এবং হস্তক্ষেপ কামনা করছে যে এটা একটা সুন্দর বিহিত নেওয়ার জন্য করার জন্য প্রিয় দেশবাসী আমি এটা বলতে চাই একটি শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ সার্টিফিকেট সনদ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন এবং বুঝতে পারবেন কতটুকু সেন্সিটিভ বিষয় এই শিক্ষার্থীদের সনদকে এবং তাদের যে মেসের মালামাল ছাত্রাবাসের যে বসবাস করলে যে আবাস আবাসিক যে যে বসবাসের জন্য তাদের যে মালামাল এগুলো যে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে এটা শুনে গা শিয়ে উঠে একটি একটি একজন শিক্ষার্থী তার সারা জীবনের মানে শিক্ষা জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তার যে মনের আকাঙ্ক্ষা বাসনা পূরণের জন্য বা তার শিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ যে সে একটি সনদ পেল সে সন্তোষজনক যে একটা সনদ নিয়ে যে কোনো জায়গায় এসে বাংলাদেশের বিশ্বের যে কোনো স্থানে এসে তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখার জন্য সে এই সনদ নিয়ে দাঁড়াতে পারে এই সনদ যখন একজন বাড়ির মালিক বাড়িওলা কেয়ারটেকার যেই হোক ডাস্টবিনে ফেলে দিছে কত বড় দুঃখের বিষয় আজ আমরা কতটুকু নিচে নেমে গেছি সম্মানিত দেশবাসী আমি আপনাদের সামনে এই বিষয়টা শেয়ার করতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে এই শিক্ষার্থীদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো অবশ্যই উচিত কারণ হচ্ছে কি এই ধরনের ঘটনা ঘটলে প্রতিনিয়ত যদি ঘটে বা আরও কেউ এরকম করে তাহলে এটা শিক্ষার প্রতি একটি অনীহা এবং অবহেলার মনোভাব চলে আসবে এবং মানুষ এই স্বীকৃতিকে শিক্ষার যে স্বীকৃতি স্বরূপ যে সনদকে মূল্যায়ন করা শিখবে না কারণ একজন শিক্ষার্থী বুঝে অবশ্যই তার জীবনের তার জীবনের যে অর্জনটা সে এখান থেকে নিয়ে গেছে এই সনদ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো চাকুরির ক্ষেত্রে এই সনদটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হোক এই সনদ নিয়ে সে অবশ্যই দাঁড়াতে পারে তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারে প্রিয় দেশবাসী আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি এই শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের সামনে অতি সুশৃঙ্খলভাবে একটি মানববন্ধন করতেছে এবং আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করতেছেন ধন্যবাদ জানাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে এবং আমি এই শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং স্থানীয় প্রশাসন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমি আকুল আহ্বান এবং বিশেষ অনুরোধ করছি যে ওনারা এই শিক্ষার্থীদের পাশে আপনারা দাঁড়ান এবং এটার সঠিক তদন্ত রূপে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে করে অন্য সময় অন্য কারো দুঃসাহস হয় না যে একজন শিক্ষার্থীর সনদ নিয়ে চিনি মিনি খেলবে কোনো অবস্থাতে এটা মানা যায় না আমি একজন দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে এই দাবি আমি অবশ্যই করার সুযোগ আমার আছে এবং আমি আকুল আহ্বান আবেদন জানাচ্ছি সরকারের নিকট এর একটা সুন্দর সমাধান যেন আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আশা করতে পারি 
শুধু মানববন্ধন করলেই হবে না এই শিক্ষার্থীদেরকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কাছে শুনেছি আমরা মামলা হয়েছে এবং ওই শিক্ষার্থীরাও বলতেছে যে যে কোনো উপায়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই বাড়িওয়ালা বা বাসার মালিক রবিভবন কলাপাড়া রবিভবনের মালিক মজিবুল হক কাঞ্চনকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার না করলে তারা বড় ধরনের আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে আমরা এই শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলতে চাই প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান করছি বিশেষ অনুরোধ করছি আপনি এই বিষয়টি আপনার নজরে নিয়ে আসেন এবং শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড আমরা সবাই জানি এই শিক্ষার এই শিক্ষার সারা জীবনের শিক্ষার স্বীকৃতি স্বরূপ তার অর্জন শুধু যদি এইভাবে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে অবহেলিত অপমান করা হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব প্রিয় দেশবাসী আপনাদের বিবেকের কাছে এই প্রশ্ন রেখে গেলাম সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনশাল্লাহ আগামী কোনো সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আসসালামু আলাইকুম